నమస్తే ఆఫ్రెన్ కిచెన్కి స్వాగతం ఈరోజు ఎంతో హెల్తీగా ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చపాతి లడ్డు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో దానికి కావలసిన పదార్థాలు చపాతి లడ్డుకి కావలసిన పదార్థాలు గోధుమ పిండి ఒక కప్పు మెత్తటి బెల్లము అరకప్పు గట్టి బెల్లం తీసుకోకూడదు దీనికి ఈ బెల్లాన్ని కూడా ఇలా మెత్తగా తరిగి పెట్టుకోవాలి జీడిపప్పు ఒక పది పదిహేను ఇవి కూడా సన్నగా ముక్కలు చేసి పెట్టుకోవాలి నెయ్యి ఒక టేబుల్ స్పూను పిండి కలుపుకోవటానికి నీళ్లు తగినంత ఉప్పు ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూద్దాం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని ఈ కప్పు గోధుమ పిండి వేసేసి సాల్ట్ కూడా వేసేసి వాటర్ కొంచెం కొంచెం పోస్తూ చపాతి పిండి లాగానే గట్టిగా కలుపుకోవాలి ఇలా పిండి కలుపుకున్న తర్వాత ఒక పది నిమిషాలు మూత పెట్టి పక్కన ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు పది నిమిషాలు అయింది పిండిని ఇంకొకసారి బాగా కలిపేసేసి మనం చపాతికి ఎంత పిండి తీసుకుంటామో అంతే పిండి తీసుకొని ఇలా బాల్స్ లాగా చేసుకోవాలి పిండిని అంతా ఇలా బాల్స్ లాగా చేసుకొని ఇప్పుడు చపాతి చపాతి వచ్చుకుందాము పొడి పిండి వేసి కొంచెము ఇలా చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ ఇలా చపాతి అంతా పూసేసి ఇప్పుడు మరలా కొంచెం గోధుమ పిండి పొడి పిండి వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకోవటం వల్ల చపాతి లేయర్ లేయర్లుగా వస్తుంది ఇప్పుడు ఇలా ఫోల్డ్ చేయాలి ఇలా అన్నీ చేసుకుందాం ఇలా అన్నీ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు చపాతి లాగా చేసుకోవాలి మరలా పొడి పిండి వేసేసి ఇది పల్చంగా చేయకూడదు కొంచెం లావుగానే చేసుకోవాలి ఇలా అన్నీ చేసుకోవాలి ఇలా చపాతీలు అన్నీ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు చపాతీలని కాల్చుకుందాం హీట్ అయిన పాన్లో నూనె ఏమి వేయకుండానే ముందుగా చపాతీని ఒకవైపు కాల్చుకోవాలి ఒకవైపు కాలింది మరోవైపు తిప్పేసి ఇప్పుడు దీనిపైన నెయ్యి పోసుకోవాలి ఇప్పుడు మరోవైపు తిప్పుకుందాం ఎక్కువ రోస్ట్ చేయకూడదు చపాతీని చపాతి రెడీ అయిందండి తీసేసుకుందాం ఇలా అన్ని చపాతీలు చేసుకోవాలి ఈ చపాతీలను వేడి మీదే ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకోవాలి చేసుకుని ఒక బౌల్లో వేసేసుకోవాలి ఇలా పొరలు పొరలుగా రావాలి చపాతి చపాతీలను ఇలా చిన్న ముక్కలుగా చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మిక్సీలో వేసుకోవాలి ఎక్కువ మెత్తగా వేయొద్దు కొంచెం బరగ్గానే వేసుకోండి మిక్సీలో ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు బెల్లం వేసుకోవాలి ఇది కూడా 
ఇంకోసారి మిక్సీలో వేసుకుందాం ఇప్పుడు జీడిపప్పు వేయించుకుందాము కొంచెం నెయ్యి వేసేసి జీడిపప్పు ముక్కల్ని వేసేద్దాము ఎగ్ పోయినాయి ఇప్పుడు ఈ జీడిపప్పుల్ని ఈ చపాతి మిశ్రమంలో వేసేయాలి ఈ మిగిలి ఉన్న నెయ్యి కూడా దీంట్లో పోసేసుకుందాం పోసేసింది బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు రౌండ్గా లడ్డు లాగా చేసుకోవాలి మీకు ఏ సైజు కావాలంటే ఆ సైజు చేసుకోండి ఇలా అన్నీ చేసుకోవాలి ఇలా అన్ని లడ్లు చేసుకోవాలి ఎంతో డెలిషియస్గా ఉండే చపాతీ లడ్డు రెడీ ఇప్పుడు రంజాన్ నెల కదా ఫాస్టింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇఫ్తార్కి ఒక్క లడ్డు తింటే మంచి ఎనర్జీ వస్తుంది అలాగే పిల్లలకు కూడా మంచి శక్తివంతమైన ఫుడ్ అండి ఇది హెల్తీ ఫుడ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ